ओके गाइज दिस इज अखिलेश पांडे विथ अनदर वीडियो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द पोयम ऑफ क्लास टेन अ टाइगर इन द जू बिफोर स्टार्टिंग द पोयम आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब द सीनेरियो ऑफ दिस पोयम द पोएट ऑफ दिस पोयम लीजिल नोरिस वेंट इन टू द जू एंड ही सा टाइगर एंड ही डिस्क्राइब्स द टाइगर एज इट इज इन फर्स्ट स्टेंजा एंड देन ही थाट अबाउट द टाइगर इन सेकेंड स्टेंजा थर्ड स्टेंजा एंड Again he returned into the zoo in fourth and last stanza he describes the situation of tiger and then he thought where it should be where what should be the condition of the tiger and then he returned into the zoo and describes again the real condition the authentic condition whatever he saw in uh, about the tiger in the zoo तो चलते हैं हम आपको इसके बारे में बताते हैं यहाँ पे पोएट जो है लीजिल नोरिस इनके नाम को आप कैसे याद कर सके तो आप जानते हैं जो टाइगर होते हैं वो जो होते हैं आपके लेजी होते हैं जो टाइगर लेजी होते हैं तो लेजी से लेजली और फिर नोरिस इनका नाम है अच्छा अब ये नोरिस के लिए भी हमारे पास ट्रिक है कि ये टाइगर लेजी होते हैं और वो रिस्क नहीं लेते हैं वो आराम से जो काम नॉर्मली काम इन्हें मिलता है नॉर्मली जो शिकार मिलता है उसी का ये पीछा करते हैं तो यहाँ के पोएट हो गए लेजल नोरिस अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इस पोएम में कि ये पोएम क्या कहता है यहाँ पे ये डिस्क्राइब करते हैं एक बार ये जू गए और जू में यानी कि चिड़ियाघर में इन्होंने एक टाइगर को देखा चिड़ियाघर में सबसे ज़्यादा हम लोग जाते हैं तो टाइगर को ही देखने के लिए जाया जाता है और उसका बाड़ा जो होता है एकदम लास्ट में होता है जो उसका केज होता है चिड़ियाघर में लास्ट में होता है नहीं तो पहले ही लोग देख के बाहर आ जाएँ तो ये वहाँ पर देखते हैं कंडीशन तो आप लोगों ने भी चिड़ियाघर में अगर टाइगर देखा हो तो कुछ कदम आगे बढ़ता है फिर घूम जाता है फिर आगे बढ़ता है फिर घूम जाता है वो चक्कर काटता रहता है तो उसी सिचुएशन को इन्होंने फर्स्ट स्टेंजा में डिस्क्राइब किया कि एक टाइगर है जो चक्कर गुस्से में काट रहा है अपने गुस्से को शांत किया हुआ है और फिर ये इस टाइगर की सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही है जैसे इस समय पूरे दुनिया के लोगों की सिचुएशन है वी आर इन लॉकडाउन वी आर फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट फॉर प्रोटेक्टिंग अवर सेल्फ फ्रॉम पेंडेमिक ग्लोबल पेंडेमिक कोविड 19 तो हम लोग की सिचुएशन भी कुछ वही है वही काम घूम के करना फिर पलट के फिर वही काम तो वही सिचुएसन ऊपर से इन उस टाइगर का भी होता है जैसे इस समय हम लोगों का है तो वो इसको देखते हैं फिर उसके बाद में अपने मन में कल्पना करने लगते हैं कि एक टाइगर को कैसे होना चाहिए कहाँ पे उन्होंने जैसे आप लोगों ने डिस्कवरी चैनल्स पे देखा ही होगा टाइगर की सिचुएशन क्या होती है कैसे टाइगर चलता है क्या लाइफ होती है उसकी उसको वो सोचने लगते हैं कि ही शुड बी यहाँ पे शुड बी मीन्स होना चाहिए उसे किस सिचुएशन में होना चाहिए फिर उसके बाद में वो पलट के फिर पोयम में रियल कहानी बताते हैं लेकिन टाइगर बट लगा है बट इज लॉक इन अ कंक्रीट सेल मतलब वो एक कंक्रीट के सेल में यानी कि केज में बिल्कुल लाख है वो टाइगर उसकी सिचुएशन पर ये कह रहे हैं इस पोयम में और भी सिचुएशन जो है हम आपको अब इस पोयम को लेकर चलते हैं आगे और फिर आपको बताते हैं और इस पोयम से इन्होंने इस बात को भी डिस्क्राइब करने का प्रयास किया कि एक जानवर कैसे हेल्पलेसनेस हो जाता है कैसे वो पेन में और कैसे उसे पेन होता है जब केज्ड किया जाता है या एनिमल को इन्होंने शिक्षा भी दिया कि केज में नहीं रखना चाहिए उसे अपने जहां उनको रहने का जगह है वहीं पे रखना चाहिए हम लोगों को किसी पर अधिकार नहीं है किसी के लाइफ को बंदी बनाना हम ह्यूमन्स को तो अब इस पोएम के लिए हम चलते हैं सेंटेंस स्टेंजा बाई स्टेंजा इस पोएम को हम डिस्क्राइब करते हैं और आप लोगों को समझाते हैं तो फर्स्ट स्टेंजा ही स्टार्ट इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस ऑन पैड्स ऑफ वेलविड क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज स्टार्स मीन्स फॉलो करना वो पीछा करता है विविड स्ट्राइप्स कलरफुल इन हिज उसे पता है आप लोगों को कि एक टाइगर जो होता है उसके ऊपर पट्टियाँ होती हैं रंग बिरंगी तो रंग बिरंगी पट्टियों में वो जो टाइगर है वो एक पीछा करता है किसका द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज अपने केज का अपने जो है पिंजरे के फ्यू स्टेप्स कुछ जो स्टेप्स हैं कुछ जो कदम हैं उनका पीछा करता रहता है आगे बढ़ता है घूमता रहता है 
ऑन पायर्स ऑफ वेलवेट क्वाइट उसके जो पंजे होते हैं उसके नीचे जो गोल गोल होते हैं वो बिल्कुल वेलवेट यानी कि मखमली आप समझ सकते हो उस पैड पर यानी कि अपने पंजों पर वो घूमता रहता है इन हिज क्वाइट रेज अपने शांत गुस्से में क्वाइट में शांत और रेज मीन्स यहाँ पे गुस्सा उसे गुस्सा भी लगाए लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है फर्स्ट स्टेंजा में सेकेंड स्टेंजा की तरफ चलते हैं ही शुड बी लर्किंग यहाँ पे अब जो पोएट है वो अपने दिमाग में पहुँच गया थर्ड में जैसे आप लोग भी कोई मूवी देखते हो फिर कोई सीन देख करके अपने थाट में चले जाते हो क्लास में भी यही होता है कोई सीन आया याद अंदर चले गए दिमाग में ऐसे वो भी अंदर चले गए हैं अब वो कह क्या रहा है कि ही कह क्या रहे हैं सॉरी ही शुड बी लर्किंग इन साइडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वे पंप्स डियर पास उसे होना कहाँ चाहिए तो उसे होना चाहिए छिप कर बेट करना चाहिए उसे लर्किंग मीन्स टू बेट हाइडिंग या हिडन वेटिंग कह सकते हैं वो जो है बेट करना चाहिए साइडों में किसी छाया में छुप कर एक टाइगर जैसे बेट करता है उसमें कम से कम 20 मीटर का हम इस समय जो है डिस्कवरी पे ही ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं तो एक टाइगर के लिए कम से कम 20 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए किसी भी डियर से या किस, ए, मतलब कि किसी भी उसके शिकार से तो वो जंप मारता है तो तब तक वो छुप के बिल्कुल लर्किंग रहता है सिचुएशन में तो वो वहां पे एक साइडो में छुपा छिपा होना चाहिए स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास लॉन्ग लंबे लंबे सवाना के घास के मैदान अफ्रीका अमेरिका के जो घास के मैदान होते हैं यहाँ के बीच में जैसे हमने अपना नाम लिया है पार्टिकुलर लेकिन बड़े बड़े घास के मैदान में चुपके से इन्हें आगे बढ़ना चाहिए नियर द वाटर होल जहाँ पे पॉन्ड होता है तालाब होते हैं जहाँ पे हिरन पानी पीने आते हैं वेयर प्लम्स डियर प्लम्स मीन्स हेल्दी डियर पास यानी कि एक हेल्दी मोटे मोटे जो डियर होते हैं यानी कि हिरन होते हैं शिकारा सिंकारा होते हैं ये लोग जो पास करते हैं वहाँ पर टाइगर को होना चाहिए सिचुएसन आपको वहीं डिस्कवरी चैनल पर ले जा रहा हो थर्ड स्टेंजा पे चलते हैं ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स इज वेयरिंग हिज वाइट फंक्स हिज क्लास टेरराइजिंग द विलेज यानी कि उसे एक और सिचुएशन है टाइगर की एक तो जंगल हो गया दूसरा जंगल के किनारे जो होते हैं तराई क्षेत्र में हम लोग के यहाँ या सुंदरबन डेल्टा जो है वहाँ पे जो अपने यहाँ बाघ होते हैं टाइगर वहाँ के गांव ग्रामीण भी वहीं होते हैं उनसे उनका सामंजस्य बैठा रहता है और गांव में भी वो कभी कभी चले आते हैं तो वहाँ उसे कहाँ का होना चाहिए उसे डरावना स्नार्लिंग मीन्स वार्निंग साउंड तो उसे जिसे हम गुर्राना कहते हैं गुर्राना चाहिए अराउंड द हाउसेज हम लोग के घरों के आसपास वो गुर्राता डराता हम लोगों को एट द जंगल से यानी कि जंगल के किनारे पर बेरिंग हिज वाइट फंक्स वाइट क्लास बेरिंग मीन्स अनकवर तो अपने लंबे लंबे जो दांत होते हैं फंक्स उसे निकालता अपने हिज क्लास को अपने पंजे से हम लोगों को डराता टेरराइजिंग और विलेज मतलब कि हम लोगों को परेशान करना चाहिए उस जानवर का जैसा कि उसका व्यक्तित्व या उसकी पर्सनैलिटी ये कहती है फोर्थ स्टेंड जाके तरफ चलते हैं बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल अब यहाँ से रियलिटी पे फिर आ गए सिचुएशन पर फिर बात करने लगे पोएट कि लेकिन सिचुएशन क्या है कि ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल वो एक कंक्रीट सेल में यानी कि जू के चिड़ियाघर के कंक्रीट के जो है सेल में एक अपने खाने में वो लाक है हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स और उसका जो स्ट्रेंथ है उसके पीछे है अब उसकी ताकत जो है यहीं पर दबी रह गई यानी कि बंद है स्टाकिंग द लेंथ ऑन हिज ऑफ हिज केज और अपने केज यानी कि अपने केज की लंबाई जितनी है वहीं पे वो फॉलो करके घूम रहा है उसका सारा ताकत अब यहीं काम कर रहा है इग्नोरिंग विजिटर्स और जो विजिटर्स हैं जो देखने वाले हैं उसे वो इग्नोर कर रहा है गुस्से में क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता है वो हेल्पलेस है भीष्म पितामह बना हुआ है भीष आप समझ पाएंगे हम क्या कहना चाहते हैं ही नेक्स्ट अब लास्ट स्टेंजा पे चलते हैं ही हीयर्स द लास्ट वाइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्ट्रीट स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स वो रात में ला, लास्ट वाइस ऑफ एट नाइट नाइट में जब रात में पुलिस के पेट्रोल होती है पेट्रोलिंग होते हैं यानी कि रात में जब ये पुलिस लोग अपना कार लेकर चलते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है हम लोगों के घर पहुंचने के बाद में पुलिस का काम होता है रात में चलना तो उन कार की आवाज़ों को वो सुनता है शहर में मतलब यहाँ के कहने मतलब वो जंगल में नहीं इस समय शहर में है और फिर अपनी आँखों से वो ऊपर जो है तारों को देखता है और उसी में वो पूरा समय बिताता है ये उसकी लाइफस्टाइल है
अब इसमें हम कुछ पोइट्रिक डिवाइसेस की बात करें तो कॉमन सी तो है ही जो आप पहचान सकते हैं कुछ हैं जैसे एलिट्रेशन वही कॉमन यहाँ पे प्लम पास यहाँ पे आप सेकंड स्टेंजा में देख सकते हैं लास्ट लाइन प्लम्प डियर पास तो प्लम्प और पास ये आपका एलिट्रेशन हो गया और फिर यही एलिट्रेशन का एक और एग्जाम्पल इसमें बिहाइंड बार्स या आप जो है बिहाइंड और बार्स ये आप जो है फोर्थ स्टेंजा सेकेंड लाइन लास्ट दो टू वर्ड्स देख सकते हैं फिर मेटाफर है यहाँ पे वेलबेट पैट्स लिखा गया है यानी कि जो है थर्ड लाइन फर्स्ट स्टेंजा पैट्स ऑफ वेलबेट क्वाइट यहाँ पे जो है ये आपका मेटाफर है क्योंकि वो पैड नहीं है वो उसका जो है पाज है लेकिन इसे कंपेयर किया गया है इट इज़ कंपेयर टू वेलवेट और उसके बाद में जो है मेटाफर के बाद में पर्सानिफिकेशन तो है क्योंकि वहाँ पर उसे पर्सन कहा गया है ही बताया गया है टाइगर को और मैं आपको यहाँ पे ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके चेक कर लीजिए कि एनिमल्स के साथ ही लगाना चाहिए कि इट लगाना चाहिए तो मैंने यहाँ पे भी डिस्क्राइब किया है एनिमल्स के साथ में क्या लगाना चाहिए तो इट भी यहाँ पे लगाना चाहिए लेकिन ही कहा गया तो परेशानीफाइड किया गया है इस होप यू हैव इन्जॉयड दिस वीडियो इफ़ यू हैव इन्जॉयड दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी